உண்டாக்க போனது ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிஷ் அமரியோ செருப்பயிறு தோசை ஆந்திராவில் ஃபேமஸான ஃபுட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பெசரட்டு வந்து பறையும் ஸோ நம்ம இனி செருப்பயிரோட தோசை எங்கே உண்டாக்கணும் வித் ஜிஞ்சர் சட்னி அதான அதோட காம்பினேஷன் அது எங்கே உணர்ந்து நமக்கு நோக்கம் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யாம் அண்ட் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் செய்யணும் அப்போலாம் நாங்கள் செய்த புதிய புதிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காணாம பட்டும் செருப்பயிறு தோசை உண்டாக்க வேண்ட சாதனங்கள் எந்தொக்கையானது நமக்கு நோக்கம் ரெண்டு கப்பு செருப்பயிறு எடுத்துட்டு ஒரு கப்பு அரி இட்டு நைட் எல்லாம் குதிர்த்த வைக்கும் குதிர்த்தா வைக்க பின்ன ஒரு சவால செருதாயிட்டு கட் செய்துட்டு இஞ்சி ஒரு கஷ்ணம் இஞ்சி அது செருதாயிட்டு கட் செய்துட்டு ரெண்டு மொளகு பச்சை மொளகு இந்த தோசைக்குள்ள மாவு நமக்கு அரைச்சு எடுக்க நம்ம மிக்ஸில அரைச்சு வெச்சிட்டு இதான தோசை மாவுட கன்சிஸ்டன்சி ரெண்டு இ கிளாஸ்ல ரெண்டு கிளாஸ் வெள்ள மொளிச்சிட்டு இத மிக்ஸில அரைச்சது இப்போ நம்ம இதுல ஆனியன் செருதாயிட்டு கட் செய்துட்டு வெச்சிட்டு அது மிக்ஸ் செய்யா சோ இங்க நல்லாயிட்டு மிக்ஸ் செய்யணும் ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ദോശ മൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഓയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഈ ഡിഷ് ആന്ധ്രയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ആണ് ഈ ജിഞ്ചർ ചട്നിയിലെ ചട്നി <laughs> ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനേ വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് നേരാക്കിയത് ഒരു സവാള രണ്ട് റെഡ് ചില്ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എരിയുള്ള റെഡ് ചില്ലീസാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തം തക്കാളി കുറച്ച് കറിവേപ്പുള ചെറിയ ബോൾ സൈസിൽ പുളി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ശർക്കര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉളുന്ന ഒരു കാൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉളുവ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തിൽ വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ഇത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആവട്ടെ നമ്മളിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ അവൈലബിൾ എന്ന ഓയിൽ നമുക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു വൺ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യണം നമുക്കിതിൽ ഉളുവ ചേർക്കാം പിന്നെ ഉളുന്ന സവാള റെഡ് ചില്ലി തക്കാളി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടു മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആയി ഇത് കുറച്ച് കൂളായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ചട്നി സാധനങ്ങൾ മിക്സിയിലേക്കിട്ട് അരയ്ക്കാം അതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പുള്ള ശർക്കര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ചട്നിക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനത്തെ തിക്ക് പേസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം 
ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിയെടുക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാൻ വെച്ചു ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ചൂടാവുന്ന ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തിയെടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ അമ്മ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് എന്നെ ചൂടായി ഇന്ന് രണ്ട് സ്പൂണ് നമുക്ക് ഇത് റെഡിയായി ഇപ്പൊ ഇത് ചട്നിലേക്ക് ഒളിക്കാം ടേസ്റ്റി ഉള്ള ഇഞ്ചി ചട്നി റെഡിയായി നമുക്ക് ദോശ റെഡിയായി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ ചട്നി കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അമ്മ ഇതുക്കും മുന്നേ ഇങ്ങനത്തെ ദോശ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ദോശ മാവ് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ശരി ഒരു ടൈം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മ നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാര്യം സത്യമോ ഇഞ്ചി ചട്നി തേങ്ങ ചട്നി കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഈ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ ഡിഷ് ഇട്ടവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഡോൺ ഫർഗറ്റ് ടു സ